여기 체킹리스트가 있네 그래 워터 플리케이션 어 다이아몬 옷이 고산병 엔티박테리아 핸 세니타이저 이거 있고요 세컨 스킨 올 블리스터 선스킨 있고요 다이라 있고요 안티바이오티스 있고요 밴디지 있고요 미 이거 서포 오케이 퍼펙트 땡큐 너무 많은 거 아니야? 등산 준비를 거의 마쳤고요 배낭에만 넣으면 되는 지금 그런 상태입니다 배낭에 넣어야 되는데 너무 많은 것 같아요 최대한 진짜 에센셜 정말 궁극적으로 진짜 필요한 애들만 그런 애들만 준비를 했는데도 은근히 많네요 제가 등산을 하는 이 시점은 3월 8일입니다 이 영상이 언제 올라갈지는 모르겠어요 2월 말에서 3월 중순까지가 그 트래킹하기 가장 좋다고 들어가지고 이때 왔는데 이 영상은 언제 올릴지 모르겠지만 엄청 추운 겨울에 하는 건 아니다 올라감에 있어서 어느 정도 눈도 대비를 해야 되고 하다 보니 낮에는 좀 더운데 밤에는 또 춥더라고요 그래서 약간 감기 끈 있어서 감기약을 먹고 있어요 산을 가기도 전에 지금 감기 걸리면 어떡하나 싶지만 어쩔 수 없죠 제가 이제 짐은 쌀 건데 이제 뭐뭐 챙길지 같이 한번 좀 체크를 해보면 좋을 것 같고요 이런 참고 정도만 하세요 여러분 저는 혼자 가는 게 아니고 가이드 분과 함께 갑니다 제 짐을 들고 가시는 정식 명칭은 아니지만 가이드 겸 포터 두 가지 일을 하실 수 있는 분을 돈을 내고 고용을 고용을? 고용했다 어, 내일 같이 갈 예정이고 <웃음> 제돈 재산입니다 100% 여기 보시려나? 이렇게 다 리스트를 작업을 해놨고요 저는 준비를 한국에서부터 해온 게 아니라 거의 여기서 샀습니다 그래서 더더욱 진짜 중요하고 필요한 애들만 샀어요 일반 양말 한개잘때 양말 하나만 신으면 좀 추울 것 같아서 두 개를 했습니다 토고세 세트 하루 입고 빨고 또 여분 입고 뭐 이런 식으로 하기에는 약간 세개네개 개 정도 괜찮은 것 같아요 등산 양말 세 켤레 사실 네 켤레 샀습니다 제가 많이 돌아본 결과 싸게 산것 같아요 한 켤레에 150 루피 정도? 좋습니다. 그리고 네 켤레 샀어요, 네 켤레. 트레킹이 너무 힘들면 못빨것 같아서 그냥 네개 여분으로 잘 챙겼고요. 뭐 어떤 분들은 트레킹 일수에 따라 뭐 챙기신다고 하는데 저는 어 급하게 가지 않고 천천히, 천천히 세워라, 내어라, 아 무리하지 않는 선에서 갈 거기 때문에 다 챙길 순 없어요. 그래가지고 그냥 네개 정도 챙겼습니다. 속옷 양말은 끝난 거죠. 일단 평상복. 슬래쉬 잠잘 때 이때는 춤냐 안 춤냐에 따라서 더 모든 갖고 있는 서다 껴입을 수도 있겠지만 우선은 베이스로 제가 잘때 원래 입는 애들을 갖고 갈 건데요 반팔 껴입어야 되니까 얇은 반팔 잠옷 바지 위에 또 입을 거예요 제가 또잘 때는 또 부들부들하게 자야 되니까 이제 긴팔 그런 기능성 옷 아니에요 잘 때만 입을 거예요 이런 면을 위에 입고 너무 추우면 그냥 갖고 있는 거다 껴입을 생각입니다 일단 베이스로는 부들부들을 입을 거예요 스포츠웨어 입어도 상관없는데 그거는 이제 음, 등산할 때 입어야 되니까요 트래킹은 끝내고 옷을 이제 벗고 일반 옷을 갈아입을 때 입게 될것 같고요 뭐 땀이 안 났으면 그냥 그거 입고 자든가 막 그러겠죠? 대충 그리고 바디인데 너무 추우면 제가 입고 잘 거를 긴 두꺼운 바지를 하나 샀어요 이제 조금 더 위로 올라갔을 때 추울 때 입고 등산할 용도 됩니다 근데 이제 평상시에는 더워서 안 입고 잠잘 때 너무 추울 때 이거 얼마 주고 샀냐면요 2천 루피에 샀습니다 이 밑은 다운이 안 되더라고요 다른 데 가니까 3천 얼마 막 그러는데 그리고 여기 안에 기모 느낌? 이 들어갔네요 그리고 이제 트레킹용이 중요합니다 트레킹용은 진짜 그냥 기본만 가져갑니다 왜냐 짐이기도 하고 그리고 어, 피곤할 것 같아요 막 빨고 어떻게 못할 것 같아서 그냥 더럽게 갈 예정이에요 기능성 긴팔 이거 하나 샀습니다 음. <웃음> 아 근데 이거 진짜 이거 약간 우리 아빠 옷 같기도 한데요 이 색이 너무 예쁜 거예요 나한테 너무 잘 맞아서 이 초록색이 900루피에 샀습니다 약 9,000원이죠 그리고 그거 아시죠? 이거 헐렁헐렁 해가지고 이거 땀도 잘 배출되고 빨리 마르는 그런 애 하나 긴팔 하나예요 뭐몇개 가져가면 좋은데 아우 안될 것 같아요 그냥 하나만 가져갈게요 왜냐면 왜냐면 기능성 반팔이 있습니다 땀 배출 잘 되고 시원한 거예요 이제 낮에 입을 거거든요 이건 한국에서 가져온 건데 이건 반팔이에요 반팔 근데 반팔이면은 또 팔이 타잖아요 그럼 뭐 해야 되냐 쿨토시 
뭐였지? 쿨토시가 있어요. 그래서 얘는 얘는 무조건 반팔 입으면 쿨토시를 할 예정입니다. 이건 자외선 차단되는 거예요. 얘랑 얘. 하면 긴팔되고 반팔되고. 기능성이 또 있어요. 땀잘 배출되고 얘도 반팔이에요. 얘는 뭐 약간 베이스? 안으로 입을 수도 있고 그냥 입을 수도 있고. 기능성 반팔은 두 개를 챙겼습니다. 땀이 잘 배출되면 냄새도 안 나고 괜찮을 것 같아요. 안 빨아도 될것 같아요. 얘는 이제 얇디 얇은 바디입니다. 그냥 길거리 산 거예요. 약간 제가 이런 갈색을 안 좋아해요. 또 입으니까 구웠더라고요. 여러분 대박인 게 뭐냐면 이 초록색과 이 갈색을 입으면 자연과 하나가 돼요. 나무로. <웃음> 이거를 의도한 건 아닌데 어, 사다 보니까 이렇게 됐더라고요. 그리고 중요한 거 있어요. 이거 쿨 버프입니다. 쿨. 쿨 쿨링이 되고요. 자외선 차단도 돼요. 이거 태국에서 오토바이 탈때 샀던 건데 이거 좋더라고. 이렇게 자외선 차단도 하고 쿨 퍼프도 하고 뭐 먼지도 막고 여러 가지 용도로 이제 여기 자외선 차단제 바로 귀찮잖아 그리고 장갑 장갑은 네팔에서 샀고요 300 루피 3,000원입니다 약간의 기모한 기모가 들어있어요 그래가지고 한 더위에는 제 생각에는 쓸수 있을까? 모르겠어요 근데 손 엄청 길어 보여요 또 올라가면 또 손이 시려울 수도 있으니까요 등산 모자 얘도 태국에서 산 겁니다 얘는 진짜 엄청 얇아 그리고 마르기도 겁나 빨리 말라요. 너무 가벼워요. 너무 가볍고 그거 쓰면 그냥 자연과 하나 바로 가능해요. 이거는 초울트라 라이트 다운 패딩입니다. 이렇게 작아지기도 하고 엄청 가벼워요. 고산으로 이제 점점 올라가면서 추워지면 입을 거고요. 그리고 베개로도 되겠죠. 사실 경량 패딩이라고 하면 더 얇은 거 있으실 거예요. 그냥 그런 거 가져가세요. 바람막이에 후리스 두 가지 같이 있어요. 얘를 가져가기 때문에 얘를 아마 경량으로 입을 것 같고요. 그보다 더 추워지면 저... 다운 패딩에 입을 것 같아요. 자, 여러분 이거 보세요. 이게 이제 물건입니다. 이거는 넥 워머 겸 모자가 되는데요. 200 루피 줬습니다. 일단 안에는 분홍색이고요. 자, 밖에는 이런 극세사 느낌이에요. 잘때 목이 춥잖아요? 코를 막아. 코가 시렵잖아요. 이렇게 막을 수도 있고요. 아니면 이게 모자도 되더라고요. 보면 이게 이런 게 있어. 그래가지고 이거를 쫙 조여. 그럼 모자가 됐어요? 그래가지고 이거를, 이거를 이렇게 쓰면 되지, 돼요. 폰 해도 대소동이야 뭐야 이거 어. <웃음> 이거 네 이렇게 쓸 수도 있고요 요리사 느낌으로 쓸 수도 있고 약간 이렇게 뒤로 넘겨서 이렇게 이렇게 쓸 수도 있고요 아니면 귀가 시렵다 소라게 할수 있어요 소라게 소라게 할 수도 있어요 이렇게 이게 썼는데 좀 지겨워 디자인 지겨웠어 그러면 약간 이렇게 분홍색 띠를 눌러줄 수도 있어요 그러면 한층 더 약간 초콜릿 공장에서 일할 것 같은 그 사탕 팔것 같은 사탕 요정이 될 수도 있어요. 이렇게 사탕 요정도 될수 있고요. 방안 용품 끝이에요. 그리고 침구류. 침구류는 제가 원래 갖고 있는 초경량 패딩입니다. 엄청 두꺼운 패딩 하나를 빌렸어요. 그거 어디였지? 혹시 몰라서 추울까봐 그리고 혹시 모르니 이런 얇은 담요. 이거는 저희 자이살미르에서 만난 우리 써니 언니께서 제게 주고 가신 얇은 담요입니다. 그래서 이거 추울 때 잠깐 이렇게 이렇게 하고 있어도 되고 얇은 담요를 하나 가져갑니다. 트레킹 용품입니다. 자 등산 스틱 네페 포카라에 계신 분에게 나눔 받았습니다. 그래서 이렇게 가면 될것 같아요. 사실 어떻게 쓰는지 잘 몰라요. 근데 이제 가이드 분한테 여쭤봐야 될것 같아요. 아이들은 제가 빌렸어요. 이거 콜롬비아 거. 아이들은 나 세상에 태어나 처음 봤잖아. 세상 뭐 고문 기구예요. 고문 기구. 눈 저리 가라. 날진 물통. 이 먹는 물 이미 담아놨는데요. 이거는 한국 분께서 빌려주셨습니다. 추울 때 여기 따뜻한 물 넣고 이렇게 안 꽂으면 따뜻하게 잘수 있다고 하더라고요. 이거 야광으로 사놨는데요. 안 가지고 왔어요. 또 이거는 헤드랜턴인데요. 밤에나 혹은 이른 아침에 또 컴컴할 때 착! 오! 너무 편해. 화장실 갈 때. 700 네팔 루피에 샀습니다. 안전은 중요하니까요. 여기 이제 뭐 휴지, 뭐 선크림, 로션, 치약, 칫솔 이런 거 세안 제품. 제일 중요한 거 오일, 이거 포크림 제가 좋아하는 거 이거 가져가고요. 산초 오일을 제가 또 샀는데 1200 루피였는데 1000 루피로 깎았어요. 잘산거 같아 이거 아까 입어봤는데 좋더라고요. 나중에 한번 봐주십시오. 무릎 보호대. 무릎 보호대가 650 정도의 약국에서 샀습니다. 또 무릎 도관이 나가니까 이거 있어야 되죠. 등산화는 여기서 콜롬비아 매장 가서 샀고요. 17만 5천 원 정도 샀습니다. 빌릴까 말까 엄청 고민을 했는데 그냥 좋은 거 신고 안전하게 올라가자 싶어가지고 이제 샀는데 어, 괜찮아요. 그리고 안에 인솔도 하나 더 뗐고요. 이렇게 어 좋아졌어. 안안 들어가도 버린다.
역시 그 다음에 슬리퍼 나이 슬리퍼 아시죠? 나이 슬리퍼 이거 가져가야 되고요 뭐 빨래를 그렇게 할것 같지 않지만 빨래 집게 몇개 갖고 갈 거예요 휴지 물티슈 히말라얀 걸로 하나 물티슈 샀습니다 카메라 전자제품 당연히 가져가야 되죠 상비약이면 상비약 하지만 일단 물파스 정수제? 먹을 수 있는 물이 되나 봐요 여성분들 또 팬티라이너 중요하죠 약간 소화 안 되고 배 아플 때 지사제 고산병약 감기약 베일밴드 네, 알코올 스왑 항생제 진통제 비타민C 이게 물에 타먹은 건데 근데 이게 670루핑이나 그랬거든요 아무튼 이거 한국에서는 사오는 게 좋을 것 같아요 비싸네요 상비약은 대충 됐습니다 대망의 간식 타임 올라가서 사 먹어도 돼요 돈 많으신 분들 다사 먹으시면 됩니다 근데 뭐 항상 사먹기에는 좀 그러니까 좀 많이 샀어요 레몬 허니 그린티인데요 이게 이제 고산병 증상이 좋다고 하네요 이거 포카리 세트는 인도에서 설사하면 먹으려고 했는데 물갈이도 안 하고 설사도 안 해가지고요 네팔에 가져왔습니다 커피 믹스 여러 가지 들어있어요 이거 국국 이거 물에다가 넣어가지고 호로록 마시면 진짜 맛있게 초콜릿 초코파이 국물 비스킷 초코과자 콜렛을 조금 많이 샀고 이렇게 준비물이 다 끝났고요 저는 얼른 이제 짐 싸도록 하겠습니다 내일 만나요? 7시 반에 출발합니다. 아, 걱정이네. 갑자기. 화이팅! 안녕! 하나 먹을까? 이거 하나 먹어야지. 음. 음! 맛있다. 아, 진짜다! 아, 비온 천년부터 비가 온다. 비옷을 꺼내야겠다.